Ότι. Και να μέτει το φόρι. Και μέτει το ρεσέτ και φόρι. in prima pagina nel suo sito internet ha un articolo di chiesta si intitola eh, l'Europa sta eh, annegando nel latte perché in Europa il latte è meno caro dell'acqua mm -hmm. e hanno scoperto che in pratica il crollo della domanda cinese e l'esplosione dell'agricoltura dell e della produzione di latte in Europa fanno sì che in, in effetti il latte costi meno dell'acqua e i contadini non sono, non sono naturalmente contenti di questo io prima di dare uno sguardo ai giornali della Svizzera italiana volevo segnalare un articolo che, che mi ha colpito anche perché c'è un attacco che canta diciamo così come si dice in gergo un bel, un bel inizio di questo, di questo pezzo amico di Cuba e l'FBI spiò Gabo eh, la notizia riguarda Gabriel Garcia Marquez che eh, fu tenuto sotto controllo dall'FBI per lungo tempo perché è troppo vicino a Cuba. L'attacco del pezzo, naturalmente 
riconoscerete anche una delle più famose opere, la più famosa opera di Garcia Marquez è questo, altro che solitudine, pare che Gabriel Garcia Marquez senza saperlo abbia passato quasi 25 anni in compagnia, non male come, come attacco, spiato dall'FBI, eh, questa è una rivelazione del Washington Post che ha avuto accesso dei documenti declassificati, la decisione del fascicolo fu aperto da Edgar J. Hoover in persona, leggendario direttore dell'FBI, tra l'altro interpretato magnificamente in un bel film eh, protagonista di Leonardo Di Capri. Sì, tra l'altro è diventato anche una vignetta del sito Cotionkin, uno dei siti di satira eh, emergenti negli ultimi, negli ultimi mesi, che ha appunto corretto il titolo in 75 anni di solitudine, visto che appunto, eh, anche se 25, non lo sapeva, 25. per 25 anni ha avuto eh, il nostro amico John dell'NSA che salutiamo come ah, ogni tanto ci capita. Eh, e lì sul collo che gli, gli buscava su ciao Gabriele come va? Eh, stai sì, scrivendo a chi? ma ah, perché? come? ti siamo ferro e poi dopo leggiamo i giornali no. Gut, wenn jemand einen anständigen Lohn hätte. Kein Verständnis hat er. Dass äh, ein Preis einfach 500 Mal mehr verdient, weder als ein normaler Berufsmann oder eine Berufsfrau, das finde ich, das ist nicht im Verhältnis. Ein Musiker, ein Unternehmer und eine Studentin, das sind also unsere drei Wähler aus drei Generationen. Sie reden über ein Thema, nämlich über die Wirtschaft. Das machen Sie schon jetzt bis am Freitag. Und am Freitag den ganzen Tag der Strache. Denen ist das Wahllokal. Der Thema der Wirtschaft von Radio und Fernsehen SRF. Sie können frisch natürlich mit äh, vorbeikommen, live dabei sein. Mal meine Kolleginnen und Kollegen über die Schulter schauen. Die einen oder anderen kennen Sie sicher auch aus dem Fernsehen oder die Stimme zum Beispiel von Radio. Wir fallen übrigens auch die Kurzporträte von den drei Wählern aus den drei Generationen bei uns im Internet unter srf1.ch Ja, dort hat es Fotos, wo man sieht, wie die drei aufsehen und sie geben auch noch mehr Antworten, zum Beispiel auf die Frage, haben sie Aktien oder für was sparen sie? Oui, la chasse aux mauvais risques, hein. Exactement. Euh, ou plutôt au bon risque. Au bon risque. Oui, au bon risque. Ça, ce serait des mauvais <coughs> si on mourait plus, euh, plus jeune. En même temps, ça coûte moins cher. Euh, trois, semaines, trois semaines sans eau potable, telle est la situation vécue par les habitants de saint jean golf en Valais. Même les chiens refusent de boire l'eau à la fontaine. Une bactérie a contaminé le réseau de la commune. Et dans le nouvelle liste, vous pourrez découvrir plusieurs témoignages qui aussi entre la grogne et le fatalisme et en attendant que les robinets soient à nouveau disponibles, eh bien, les habitants doivent se débrouiller. La commune n'a en effet pas distribué de bouteilles d'eau à la population par manque de main d'œuvre logistique. Dominique Chauffa, c'était les titres de la presse romande. On vous retrouve avec Sandra Zimmery pour la presse suisse tout à l'heure vers 6h45. Justice, it's all on me. Frische Musik auf SRF 3. Guten Morgen. Ein anderer Reis in Amerika, ein Dennis Reis, der John Eisner, der ist klein rausgekommen in dieser Nacht gegen den Roger Federer. Kurz vor der 6. Unserer Zeit war es gespielt, gewesen, das Achtelfinale an der US Open in New York, und zwar in drei Sätzen. 7 zu 6, 7 zu 6 und ähm, 7 zu 5 gewinnt der Roger Federer. Eine super Stimmung gewesen. und unser Roger hat beim Platzinterview unmittelbar nach dem Sieg gegen John Eisner gerade um das Publikum gelobt und den Spieler selber. Thanks guys for making it very cool. And obviously uh, John is uh, one of the best servers in the game. Uh, I think especially the pace on his second serve is, uh, is unreal and uh, yeah, you just gotta hang around and uh, make sure you don't drop your own serve and I guess that was also the key to the match. Der Federer hat also jetzt das Viertelfinale erreicht. Dort trifft er dann auf den Franzosen Richard Gasquet und das ist auch eine starke Begegnung. Richard ist ein großer Spieler, ein unglaubliches Talent, ein großer Schottmaker. Er hatte einen großen Run in Wimbledon. Ich war sehr beeindruckt, wie er da gespielt hat. Er hatte ein großes Match gegen Stan und 
played a great match also against Djokovic in the semi, so I'm, I'm aware of the test ahead. Um, I had a great match against him personally, myself, in the Davis Cup uh, final match to the clinch for Switzerland. Um, ja, yeah, and I'm looking forward to playing against him. I always enjoy the matches. Ich habe wirklich mit gutem Gefühl gegen den Richard Gasquet spielen. Er hat gewonnen im Davis Cup am Schluss die letzten vier Matches sowieso. Und 4 zu 2 ist die Bilanz gegen den Richard Gasquet. Wir können uns also freuen. Viertelfinale. Auch für Stan Badenka. Auch er ist weiter. Er hat gegen den Amerikaner Donald Young in vier Sätzen gewonnen. Ja, das ist mein meilleur Match. Das ist ein gentil Match. Ich habe die Konfiance der ersten Tour, der Victoire. Und ja, ich habe es in der guten Direktion. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass wir in der Quart de Finale sind. Sie sind bis jetzt die besten Mann. Sie haben den US Open seit der Stern Monika und es ist sehr zufrieden, dass er einmal mehr in der vierten Finale ist. Das ist schon mal ein grosser Turnier. Wir freuen uns drauf auf die vierte Finalspiel. Warten wir. Vito delle 8.20 c'è un articolo anche sul giornale del popolo che riguarda il LAC, si intitola Ma guarda, guarda come suona. È un... È simpatico, guarda come, guarda suona. come suona questo LAC, un'acustica d'avanguardia per la sala principale del nuovo centro che si inaugura sabato. Ne parleremo più tardi, anche se ne parleremo in maniera un pochino collaterale. Chiudiamo con lo sport, detto di Federer che ha vinto in 3 set contro Isner, detto di Vavrinka, tutti e due accedono eh, ai quarti di finale, mentre Marray invece si è fermato agli ottici di controlli. Eh, o meglio i controlli non sufficienti che ad essere questa inchiesta ci sono in Ticino c'è chi saccheggia i boschi e resta impunito perché in Ticino l'autorità non fa controlli o quasi le lamentele di Fungiate trovano conferma nei dati nel 2014 una sola multa in Ticino per aver superato 3 kg consentiti contro le 78 sanzioni nei grigioni disparità e lassismo che fanno infuriare chi rispetta le regole nei boschi comunque o i Fungiate hanno incominciato a, a utilizzare Photoshop oppure quest'anno veramente ci sono dei funghi giganteschi perché io continuo a vedere su un social delle immagini veramente incredibili di ma, ma, ma non sono mostri della natura zattere, <coughs> non so comunque se voi avete raccolto dei funghi veramente belli veramente grossi potete condividere con noi ahimè soltanto in immagine utilizzando whatsapp 079 873 98 di voi vogliono portarci anche un risottino noi lo accettiamo certo poi ovviamente se ci mandate le foto noi le condivideremo sulla pagina facebook direte una das nehmen ist nur schwer zu sagen. Die Ziele, die sie bei dem UN-Gipfel in New York ausgeben, sind nur Absichtserklärungen. Ja, halt auch über ernüchternde Ergebnisse von einer Gartensmann-Studie zur Nacht. Beispiel. Und die Finanz etc. Ja.
natürlich. Äh, war es ein Krimi, eine Kochsendung, ging es um Haus und Garten oder war es eine Talkshow? Ja, war es komisch, dramatisch oder informativ? Ja, da haben wir eine große Auswahl an DVDs. Und Sie wollen das nachlesen. Da haben wir die Begleitbücher im SWR-Shop zu den Sendungen. Ja, Musik auf CDs, natürlich aus unseren Radioprogrammen. Hörbücher auch. Ja, und Sie erhalten alle Informationen unter swrshop.de. Viel Freude beim Stöbern. Für alle, die Überraschungen lieben, aber keine unerwarteten Kosten. Für alle, die jeden Tag 100% geben und dasselbe auch von anderen erwarten. Für alle, die gerne sorglos in den Tag starten und dafür gerne im Voraus planen. Für alle, die sich guten Händen und besser aufgehoben fühlen. Audi Service Komfort für Neuwagen. Drei Jahre Garantie, Inspektion und Verschlussreparatur. Und Angebot der Audi gesehen. Nur bei ihrem Teilnehmer im Audi Es ist jetzt vorbei. SWR 4 Baden-Württemberg. mit Christiane Baumrath. Ach, beim Verlassen der Autobahn ist heute früh ein Autofahrer auf der A5 bei Achern. Oh. 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 Die Armeereform ist vorerst gerettet. Anders als der Nationalrat im Sommer hat der Ständerat gestern Abend der Vorlage des Bundesrates klar zugestimmt. Bei der entscheidenden Frage der Finanzierung der künftigen Armee will der Ständerat allerdings keine klaren Zahlen ins Gesetz schreiben. Der Nationalrat will den Zulassungsstopp für Ärzte dauerhaft im Gesetz festschreiben. Die Kantone sollen damit auch künftig Praxisbewilligungen für Ärzte verweigern können, wenn es in deren Fachrichtung bereits genügend Praxen gibt. In den USA sollen Beamte auch dann ihren Lohn erhalten, wenn sie krank sind. Präsident Obama hat eine Verordnung unterzeichnet, wonach staatliche Unternehmen ihren Mitarbeitern künftig für bis zu sieben Krankheitstage den Lohn bezahlen müssen. In Großbritannien soll die Bevölkerung entscheiden, ob das Land in der EU bleiben soll. Die erste Parlamentskammer, das 